أوصدت أبواب الحرم المكي الشريف احترازا لتفشي الوباء أصبح الحرم خاويا من القاصدين فالصحن بلا طائفين والمسعى بلا ملبين والأروقة خلت من الركع السجود وأضحت الأبواب تحن والأركان تئن قاس العالم أجمع آثار الجائحة وقاس المسلمون فراق بيت الله ورغم صعوبة قرار إغلاق الحرم المكي الشريف على القيادة الحكيمة حفظها الله إلا أنها آثرت سلامة الإنسان وبدأت قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض تلهج بالدعاء اشتياقا لبيت الله فلا أرواحهم تقوى فراقه ولا أجسادهم تحتمل البعد عنه وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواكبة للحدث فأطلقت خطة احترازية للحد من تفشي الوباء فأغلق الحرم المكي الشريف واقتصرت الصلاة فيه على العاملين في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك حرصت الرئاسة على إقامة صلاتي التراويح والتهجد واقتصرتها على العاملين في الحرم المكي الشريف مع نقل حي ومباشر عبر المنصات الإلكترونية وجاء موسم الحج كان موسما استثنائيا حقق نجاحا منقطع النظير بفضل الله تعالى وفي مطلع العام الهجري الجديد هلت تباشير الفرح حيث شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبتوجيه من القيادة الحكيمة أيدها الله بالعودة تدريجيا ضمن مراحل أربع فانطلقت فرق التعقيم وتلتها فرق التطهير وساندتها فرق التوعية فها هي الحواجز وضعت حول محيط الكعبة ومقام إبراهيم كما تم إقفال المشربيات الداخلية والخارجية وسائر حافظات زمزم وارتفع مستوى النظافة والتعقيم داخل المسجد حيث أصبح يغسل عشر مرات على مدار اليوم وتم توزيع المئات من أجهزة التعقيم عند أبواب الممرات والمصليات لضمان التعقيم الكامل داخل المسجد الحرام وحانت لحظة الفرح ففتحت أبواب الحرم وهنا الأرواح ابتهجت والنفوس سعدت فها هو الصحن يرحب بالطائفين وفي المسعى تعلو أصوات الملبين خصصت المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء العمرة وفق الضوابط الاحترازية وتسابقت القلوب قبل الأجساد إلى البيت العتيق لأداء العمرة اشتياق المحب ولهفة العابد المستغفر ثم تلتها مرحلة العمرة وأداء الصلاة للمواطنين والمقيمين فزاد العباد وسمع للتلبية أشجان وروحانية لتلاوة القرآن والتصقت الجباه بالأرض الطاهرة داعية مبتهلة مستغفرة لذة لا نظير لها وموقف يكتمل فيه الجمال بين يدي الرحمن توالت الوفود وفق تنظيم لا مثيل له عبر تطبيقات إلكترونية تم إطلاقها بشراكة متألقة لجهات حكومية جعلت من خدمة الإسلام والمسلمين شعارا لها وفي المرحلة الثالثة أشرعت المملكة أبوابها للمسلمين من أرجاء المعمورة الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة أو أداء الصلاة تدريجيا فأشرعت قلوبنا قبل مطاراتنا لاستقبال ضيوف بيت الله والبلد الأمين وها نحن نستقبلهم بالبشر والترحاب كما عودناهم المسلمون يتوجهون إلى البيت الذي يؤويهم كلما شعروا بالشتات والذي يؤنسهم كلما شعروا بالوحشة هلت قلوب مفعمة بالحنين تدعو الخالق أن يزيل الغمة ويكفينا شر هذا الوباء واكتملت أجمل اللوحات بضيوف الرحمن من بقاع الأرض يجمعهم دين يدعو إلى التسامح والسلام 
لقد زادت الإجراءات الاحترازية الزيارات اليومية التي لا تنقطع من المعتمرين والمصلين تنظيما ويسرا وجمالا فالهدوء والطمأنينة والسكينة والخشوع تصحب الجميع أينما حلوا وفي المرحلة الرابعة بعد زوال هذا الوباء والسيطرة عليه بعون الله تعالى تسعى المملكة العربية السعودية إلى إسعاد قلوب ضيوف الرحمن باستقبالهم دون قيود مع الحرص على سلامتهم وأدائهم للشعائر في سكينة وطمأنينة والاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير جهود تبذلها الرئاسة بتوجيه وإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين أيده الله لنعلن للعالم أن خدمة بيت الله وضيوفه شرف وفخر لنا ولنبين أن رعاية البيت الحرام تتم وفق أجود التقنيات وأحدثها من خلال فريق عمل احترافي جعل من خدمة البيت العتيق غايته